cómo comprar casa en España siendo extranjero. Bienvenidos a Luxury Angels. Hoy te voy a hablar del proceso que debes hacer si no eres residente en España y quieres comprar una casa aquí. Te voy a contar todo lo que necesitas tener y los pasos a seguir uno por uno para que no tengas ninguna duda de cómo hacer tu inversión con seguridad y con todas las garantías. Comprar una casa en circunstancias normales siendo de aquí a veces ya es complicado y siempre surgen dificultades. Imagina siendo extranjero. Es normal la incertidumbre y la angustia que te crea ese planteamiento de comprar una casa en un país que no es el tuyo y donde no conoces las zonas, el proceso inmobiliario, los precios, las leyes. Como personal shopper inmobiliario he ayudado a muchas personas extranjeras a comprar su casa, ya sea su primera compra para vivir o para invertir o que repiten comprando. Por eso queremos con este vídeo ayudaros a entender y facilitar ese proceso de compra y que os sintáis al menos un poquito acompañados. Si ves este vídeo estoy segura de que te sentirás más confiado a la hora de hacer tu inversión. Como sabes, el propósito de este canal es ofrecerte vídeos de forma divulgativa y que tengas toda la información inmobiliaria posible, especialmente a la hora de comprar una casa. Espero que este vídeo te ayude a comprar la casa de tus sueños. Y no te olvides de buscar un buen agente inmobiliario que te ayude en todo el proceso. ¿Qué pasos debes seguir para comprar una casa en España siendo extranjero? Bien, yo me imagino teniendo que comprar una casa en Francia, en Colombia, en Chile, en México y no sabría por dónde empezar. ¿O sí? Bueno, tendría delante dos opciones. Lo haría yo misma con lo que eso puede implicar o bien confiaría en alguien especializado en ese tipo de trabajo. Es como cuando vas a hacer una obra muy específica en casa, puedes formarte y hacerlo tú o encargarle el trabajo a alguien especialista en ese tipo de obra. Y sin adelantarte nada, intuyo que ya sabes cuál será la moraleja. Te juegas mucho en esa operación. Vamos a ver primero dos cosas súper, súper importantes que debes controlar si has tomado la decisión de comprar una casa en España. Es básico que empieces por ahí, por favor. Luego veremos qué requisitos necesitas para poder comprar y por último los pasos que hay que seguir para realizar esa compra. Lo primero de todo, y eso es fundamental y no nos cansamos de repetirlo en Luxury, es determinar cuánto dinero tienes para gastar en la compra de tu casa y si necesitas financiación. Y a esto debes prever una cantidad para el gasto de impuesto, notaría, condicionamiento de la casa, etc. En España, siendo no residente, puedes solicitar una hipoteca en un banco español perfectamente. A los residentes nos dan hasta el 80% del valor de tasación de la casa que vayamos a comprar. En vuestro caso de no residentes, ese porcentaje puede bajar en función del banco donde lo solicites, puesto que las garantías y los avales que tenéis no están aquí y el riesgo que corren los bancos de no cobrar ese dinero que te prestan es mayor. Nosotros siempre le ofrecemos a nuestros clientes un estudio hipotecario de manera gratuita dentro de nuestros servicios. Consejo Luxury. Si controlas los números, controlas la operación. Importante, el valor de tasación no tiene por qué corresponder con el valor real de la compra de la casa. De hecho, prácticamente casi nunca coinciden y muy a menudo es inferior. Te pongo un ejemplo. Si te compras una casa de 600.000 euros, es posible que la tasación bancaria salga por debajo de esa cantidad. Imaginemos que salen 570.000. Eso quiere decir que el banco te prestará un porcentaje de ese valor de tasación. Suponiendo que fuera el 60%, te prestará 342.000 euros. Y el resto debes tenerlo tú. Tenlo en cuenta a la hora de hacer tus números para no estrellarte. Es preferible que hables primero con los bancos y les preguntes las condiciones que te ofrecen y cuánto te pueden financiar. Y de ese modo podrás ir calculando. Ahora bien, y aquí viene la segunda cosa importante y desde luego la más interesante. Si realizas una inversión inmobiliaria en España igual o superior a 500.000 euros, automáticamente puedes obtener una Golden Visa o visado de oro, que es un visado de residencia para ciudadanos extracomunitarios. O sea, que te permite acceder a los beneficios de un permiso de residencia a cambio de una inversión económica. Y no solamente al comprador, sino también 
para su cónyuge y los hijos menores de 18 años, también para la escolarización en centros públicos. Y además, y cito textualmente la ley, la renovación de la residencia podrá efectuarse aún existiendo ausencias superiores a seis meses al año, en el caso de visados de residencia y autorizaciones para inversores extranjeros. Esto es otra ventaja con respecto a la residencia común donde no puedes ausentarte más de seis meses de España o perderás tu visado. Es una medida muy atractiva que se aprobó en España en el año 2013 y también está vigente en otros países. El objetivo, claramente, atraer a inversores extranjeros que quieran comprar vivienda aquí y como contrapartida se les facilita la obtención de un permiso de residencia, pudiendo circular libremente por el resto de los 26 países europeos del espacio Schengen que tienen una política común de visados. Schengen, Schengen, Schengen. O sea, que si tienes 500.000 euros para poder invertir aquí en una casita en España, ¿a qué estás esperando para obtener tu visado? Golden Visa. ¿Qué requisitos necesitas para solicitar la Golden Visa? Podéis solicitarla a aquellos que no pertenecéis a la Unión Europea y que compréis inmuebles por un mínimo de 500.000 euros libres de gravamen. ¿Qué quiere decir eso? Que la inversión puede ser superior y solicitar un préstamo, pero los primeros 500.000 euros de la inversión no pueden tener ningún tipo de carga. La normativa tampoco especifica que la inversión la tengas que realizar en una sola casa, por lo que puedes comprar varios inmuebles, donde uno de ellos, eso sí, corresponderá a la vivienda que determines como habitual aquí en España. La duración inicial del visado es de un año renovable a los dos si ya has realizado la inversión o bien de seis meses si aún no se ha formalizado, pero sí existe un precontrato con garantías. Consejo Luxury. La Golden Visa te ofrece la residencia que no la nacionalidad. Ese es otro proceso por el que te recomiendo que te dejes aconsejar por un abogado experto en esos trámites. Recapitulemos, hemos visto que debes hacer tus números para comprar una vivienda en España y más si necesitas financiación y que si inviertes más de 500.000 euros tendrás un visado de residencia para ti y tu familia. Vamos con la segunda parte, ¿qué cuatro cosas vas a necesitar para comprar una casa en España? Lo primero de todo, ¿recuerdas lo que te contaba al principio del vídeo sobre lo de hacer las cosas tú solo? Estando aquí en el país y dedicándonos a esto profesionalmente, vemos cómo en casi todas las operaciones de compra-venta surge alguna cosita que puede darnos algún quebradero de cabeza. No es fácil comprar solo por el hecho de ser español y residir en la ciudad. Por eso, nuestra recomendación por ser extranjero es siempre que busques a alguien en quien confiar. Debe conocer las zonas, la tipología de las casas, los precios, cuáles son las zonas más rentables, las más seguras, de qué servicios dispone. Debe encontrar la casa que necesitas y negociarla, asegurar que está libre de cargas, de derramas, etc. Y gestionar toda la documentación, garantizándote que todo se hace según derecho. Esto no se saca así. Mm -mm. Es fruto de un informe muy exhaustivo y detallado. Y sería fantástico para ti si además ese profesional cuenta con gente experta que gestione con rapidez y soltura las necesidades que tengas. Es decir, si tienes que pedir hipoteca, solicitar el NIE, la Golden Visa, gestión fiscal... En definitiva, que todo vaya dirigido a tu ahorro de dinero, de tiempo y sobre todo de disgustos. La segunda cosa que necesitas tener para comprar casa en España es el NIE. Como indican sus siglas, es el número de identificación de extranjeros y es único para cada persona y el resto de tu vida siempre tendrás el mismo. Es imprescindible para comprar un inmueble en España. Puedes formalizar una reserva señal de un inmueble con el pasaporte, pero tendrás que disponer del NIE antes de firmar la escritura. De lo contrario, no podrás realizar la compra ante notario. El NIE aparecerá en todos los documentos que firmes o se te expidan en España. Y no es complicado de conseguir, ¿vale? Así que tranquilos. Hay que pedir una cita previa en la comisaría de policía más cercana al lugar donde tienes intención de vivir o comprar la propiedad o tramitarlo en tu consulado. Pero ten en cuenta que el consulado no puede emitir el NIE. 
actúa solo como caja postal entre el solicitante y las autoridades competentes españolas, en este caso la policía. Para conseguirlo debes rellenar un impreso de solicitud debidamente cumplimentado en el ordenador, pero no firmado, ya que deberás firmarlo en presencia del oficial que lo recepcione. Tiene que comprobar que personalmente eres tú y debe ir acompañado del impreso que acredite que has pagado la tasa establecida, 9,64 euros, del documento que acredite que vas a comprar casa, una foto, tu pasaporte y su fotocopia. Y suelen tardar como unas tres semanas en dártelo, en teoría. Consejo Luxury. No olvides poner correctamente tu mail en la solicitud, por favor. Tienen que enviarte tu NIE. Para más información te dejo un enlace aquí abajo del Ministerio de Asuntos Exteriores en España, donde puedes descargar los formularios y te explican cómo hacerlo. Tercera cosa que vas a necesitar, abrir una cuenta bancaria en España. Ojo, no es necesario para la compra, pero sí agiliza los trámites y los pagos y quizá te ahorre alguna comisión. Y una vez finalizada la compra, sí que la vas a necesitar para el pago de impuestos. Así que es recomendable tener una. Y en último lugar, en el momento en el que ya seas propietario de la vivienda, necesitarás un representante fiscal que gestione todos tus asuntos. Y ahora sí, ¿qué pasos debes dar para comprar una casa en España? Vuelvo a remitirme a la cosa más importante que necesitas para comprar una casa. Busca a alguien de confianza que te acompañe en todo el proceso. Es lo ideal. Como particular y como extranjero hay muchas consideraciones que a alguien que no conozca el sistema legal español se le pueden escapar. ¿Los pasos? Primero, buscar casa, obviamente. Elige dónde quieres vivir o invertir. En Madrid, en Valencia, Sevilla en qué tipo de barrio, qué tipo de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Para elegir la casa adecuada tienes que visitarlas, pasear sus calles, ver qué servicios tiene cerca, todas esas cosas que supongan un valor añadido y que te den seguridad. Segundo paso, investiga la propiedad y negocia el precio. Supongamos que te has decidido por una casa ya. ¡Bien! ¡La has encontrado! ¡Pero qué felicidad! ¡Calma! ¡Calma! Pasito a pasito. Ahora hay que asegurarse de que lo que vas a comprar cumple con todas las garantías y hazlo siempre antes de señalizar nada. Importantísimo. Imagínate que firmas un contrato comprometido y luego encuentras unas deficiencias estructurales o de otro tipo que hacen que tu inversión se vaya al garete. Evítalo. Pide una nota simple en el registro de la propiedad donde vengan las cargas, si hay problemas de embargo, que no tiene derramas pendientes, que haya pasado la IT, cualquier cosa que te haga saltar la alarma. Y si hace falta, ve con un arquitecto que certifique que estructural y técnicamente sea correcta. No sabes la de problemas y dinero que te vas a ahorrar. Y ahora toca negociar. La clave para obtener el mejor precio para tu casa es el control de tus emociones y una buena planificación o estrategia para tu compra. Es decir, que hayas hecho bien tus números y hayas preparado tu estrategia antes de hacer una oferta. Tenemos un vídeo en YouTube amplio, muy amplio, de cómo negociar una casa que te aconsejo que veas porque la negociación es una pieza clave para que salga tu inversión. De eso dependerá que salgan tus números. Tercer paso, reserva la casa. Una vez que la investigación esté completa y todo sea correcto, hay que realizar un contrato de compra-venta o contrato de arras que asegure que el vendedor se compromete a vender la vivienda y tú a comprarla. En este acuerdo, el comprador entrega al vendedor una señal en concepto de reserva firme de la casa. Lo habitual en España es el 10% del importe de la compraventa. Es un contrato muy sencillo, corto y conciso, donde aparecen los datos personales del vendedor o vendedores, los datos personales del comprador o compradores, los datos detallados de la vivienda en cuestión cómo aparecen en la nota registral. Aquí siempre es conveniente que se añada la referencia catastral. El precio total de la compraventa y su fecha estimada de escrituración ante notario. El importe que se entrega en concepto de arras, que sería el 10%, y la cantidad que queda por pagar. Que la transmisión se realizará como cuerpo cierto, libre de cargas y gravámenes y con todos sus impuestos y obligaciones al corriente de pagos. Y finalmente, la penalización de no cumplir con este acuerdo. 
por eso se llaman arras penitenciales. Si el comprador incumple y finalmente no vende, perderá el dinero entregado y si el vendedor es quien incumple, tendrá que devolver el doble. Este documento es muy, 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 muy importante y todo en teoría se puede pactar si ambas partes están de acuerdo, incluso el porcentaje de la señal. Debe quedar todo perfectamente reflejado en el contrato para que más tarde no haya sorpresa y un... Te lo dije, te lo dije... En el caso de las viviendas de obra nueva, en España los promotores están obligados por ley a garantizar que la cantidad pagada en el contrato más los intereses legales serán devueltos en el caso de que las obras no se finalicen. Y quinto y último paso, escriturar ante el notario. Si necesitas financiación, deberás cerrar formalmente los acuerdos con el banco entre el contrato de arras y la escrituración, puesto que en el notario firmarás ambas cosas en el mismo acto, la hipoteca y la compra de la casa en ese orden. El notario tres días hábiles antes de la firma te explicará personalmente las condiciones del préstamo que vas a firmar. De tal forma que si tienes alguna duda, pues las puedes aclarar con él o con tu banco antes de la formalización de esa firma. La escritura pública te da, con la intervención del notario, una certeza y da fe de la fecha, de quiénes intervienen, cómo lo hacen, en nombre de quién, comprueba que los poderes de representación, si es el caso, que sean correctos, las cargas, el corriente de pago de impuestos, todo. Y ante los tribunales es una prueba inmediata y privilegiada. Resumiendo de nuevo, hemos visto que tanto si vas a pedir hipoteca como si no, lo primero es hacer los números y saber cuánto puedes gastar en la compra que puedes solicitar la Golden Visa si inviertes a partir de 500.000 euros y cómo solicitarla, qué cuatro cosas necesitas para comprar y cuáles son los pasos para llevar a cabo la compra de tu casa. Muchos nos preguntáis por los impuestos a la hora de comprar una casa y ya son lo suficientemente complejos como para merecer un vídeo por sí solo. Por eso tienes un vídeo en nuestro canal de YouTube donde te hablamos de todos los gastos que tienes al comprar una casa aquí en España. Y así podrás tener una información mucho más detallada. Si quieres conocer más sobre nuestro país y el interesante y a veces complicado mundo inmobiliario, ya sabes que siempre te pido, y esta vez no va a ser menos, que te suscribas a nuestro canal, que nos encantaría verte más por aquí y además nos ayudarás a crecer y poder ofrecerte contenidos tan interesantes como este. Ojalá este vídeo te haya ayudado a aclarar las dudas que tenías en la compra de tu casa aquí en España y espero de verdad que finalmente lo consigas. He de recordarte que nosotros en Luxury Angels nos dedicamos a todo eso que te he contado. Representamos a los compradores desde el principio hasta el final y les llevamos de la mano para que todo salga bien, porque somos Personal Shopper Inmobiliario. Si no tienes a alguien de confianza que te acompañe en todo momento, llámanos, charlemos un ratito y veamos cómo podemos ayudarte. Comprar con nosotros una casa maravillosa en España es más fácil de lo que te imaginas. Y si ese es tu sueño, contacta con nosotros en angeles.luxuryangels.es Y ya sabes que si te ha gustado lo que te hemos contado en este vídeo, que le des un buen like y que lo compartas con la familia y amigos si crees que les puede ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte, queridos. Beso. Y finalmente, la penalización, el perro. Y así podrás tener una información mucho más completa. Y así podrás tener esa información mucho más completa. Y así podrás tener mucha... A ver, para ti, para ti en la esquina, ¿dónde está? Vale, vale, así, ¿no? Vale, lleva razón, lleva razón. Y así podrás tener... Y así podrás tener una información mucho más detallada. Qué bien señalas, por Dios. Venga. ¡Ay, lo del beso! Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísima suerte, queridos. Chao.